മാജിക് അമലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റേറിയൻ പലതരം ജ്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ബിരിയാണീസൊക്കെ കാണുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഡിസേർട്ട് ഐറ്റം കഴിക്കാനൊരു മോഹം തോന്നുന്നില്ലേ എനിക്ക് എന്തായാലും തോന്നുന്നുണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് മധുരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അവസാന ഭാഗം അതായത് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ തൃപ്തിയോടു കൂടി ഒരു മീൽ അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരുന്ന് നമ്മൾ ആര് വിളിച്ചാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താലും എന്താണെങ്കിലും ഒരു തൃപ്തി വരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം കഴിക്കുന്ന മധുരം തന്നെയാണ് അത് ചൂടായിട്ടുള്ള മധുരമാകാം അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ച മധുരമാകാം വെറുതെ വാങ്ങി തരുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാൽ പോലും സന്തോഷമാണ് ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് വിത്ത് ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിൽ അതിലും സന്തോഷം ഈ കൂട്ടത്തിൽ രസകരമായിട്ട് എനിക്കൊരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡിസേർട്ട് ഐറ്റം കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഫെലൂഡ ഫെലൂഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ മാജിക് കമ്മലൂടെ നമ്മൾ ഫെലൂഡ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പം ഫെലൂഡാസിൽ തന്നെ ധാരാളം ധാരാളം വെറൈറ്റീസാണ് പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റിയൊരു മേഖലയാണ് ഫെലൂഡ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫെലൂഡയാണ് നമ്മളിനി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഫെലൂഡയുടെ ഉത്ഭവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ അതൊരു പേർഷ്യൻ വിഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേർഷ്യയിൽ നിന്നും കടമെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അത് വന്ന് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അധിനിവേശങ്ങൾ വിദേശ വിദേശത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലും ഒക്കെ യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എങ്കിലും പുറത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പേർഷ്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം ആറബ്സ് പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസ് എല്ലാവരും വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആറബ്സ് ഒരു പ്രധാന ആൾക്കാരായിരുന്നു പേർഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള സ്വാധീനം അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളും കൂടി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നല്ല നല്ല രുചികൾ നല്ല നല്ല സ്വാദ് നമുക്ക് സ്വന്തമാകുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഒരു ഫെലൂഡ അപ്പോൾ ഫെലൂഡ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എനിക്ക് എന്തായാലും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ഫെലൂടെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊരു മാംഗോ ഫെലൂടെയാണ് അപ്പോൾ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെലൂഡാസ് തയ്യാറാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മാംഗോ സീസൺ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് മാംഗോ ഫെലൂഡ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കി എന്നാൽ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ മാംഗോ ഫെലൂഡ തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഫെലൂഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് സബ്ജ സീഡ്സ് പറയും അതായത് കറുത്ത കഷ്കഷ് എന്ന് പറയും ചെറിയ കറുത്ത എള്ളു പോലത്തെ കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുതിർന്ന് ഇതുപോലെ ആകും സോഫ്റ്റ് ജെല്ലി പോലെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ സബ്ജ സീഡ്സ് ചിയ സീഡ്സ് ഇങ്ങനെ പല പേരിലുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് കറുത്ത കഷ്കഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഫെലൂഡ സേവ് റൈസ് ബർമസിലി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫെലൂഡ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഖനം കുറഞ്ഞ വേമസിലി പോലെയാണ് ഇത് ഇതിനെ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വേവിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചേർക്കാറുള്ളത് റോസ് സിറപ്പാണ് നല്ല മണമാണ് റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ലേ അതാണ് ഈ റോസ് സിറപ്പ് അത് ഫെലൂഡയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഫെലൂഡ സേവ് ഒന്ന് വേവി വെറുമസിലി വേവിക്കുന്ന പോലെയാണ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആകും അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഊറ്റി എടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കാറായി വരു
കണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ആ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു നമ്മളുടെ മാംഗോ ഫെലൂഡയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഒരു ഫെലൂഡ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാറ്റേൺ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നില്ല എന്നാലും റോസ് സിറപ്പ് ശകലം എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ പോലെ ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് കളർ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ വരും ഒരു ഫൈനൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുക ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം അതായത് മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ എന്നിട്ടൊന്ന് കലക്കുക അപ്പം നല്ല ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാലായിരിക്കും അപ്പോൾ പാലിനെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക പാലിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസ് കൊടുക്കും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് പാലായിട്ട് ശരിക്കും സേവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫെലൂഡ സേവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിലാണ് ഇടേണ്ടത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഇടുക അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഗതി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇതിലേക്ക് നല്ല സ്വീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് റോസ് ഇറപ്പ് താഴെ ഒഴിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാംഗോ പീസസ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ സേവ് കുറച്ച് സേവ് ഇട്ടു അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മാംഗോ പൾപ്പ് അപ്പോൾ ഈ മാംഗോ പൾപ്പ് ദേ നല്ല കട്ടിക്കാണ് ചെയ്ത് മാ മാമ്പഴം അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി വെച്ചാക്കാം അപ്പം മാമ്പഴത്തിന് മാമ്പഴത്തിൻ്റെതായ ഒരു മധുരമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ മധുരവും കൂടി വരും അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇടാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ കറുത്ത കഷ്കശ അഥവാ സബ്ജാ സീഡ്സ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഫെലൂഡാസിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പാല് തണുത്ത പാല് പാല് താഴേക്കും കൂടി പോയിക്കോളും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് അലിയിച്ചെടുത്ത പാലാണ് ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മാംഗോ ഐസ്ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മാംഗോ ഐസ്ക്രീം വെക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ഒരു രണ്ട് സ്കൂപ്പ് നിറച്ച് വെക്കാം ഇതിനെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാം അതിനോടൊപ്പം മാംഗോ പീസസ് അങ്ങനെ 
പിന്നെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായ മാംഗോ ഫെലോടെ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല ഇത് എത്ര സ്വാദാണെന്ന് ഉഫ് എനിക്കറിയില്ല ഭയങ്കര സ്വാദാണ് ടേസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ആഹാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഭംഗി താഴത്തെ റോസ് സിറപ്പ് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു മാംഗോ കളർ ഒരു ഓറഞ്ച് യെല്ലോ പിന്നെ പാലിൻ്റെ ഒരു ക്രീമിഷ് കളർ പിന്നെ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം കട്ട് മാംഗോസ് എല്ലാം കൂടി ആ സബ്ജ സീഡ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താ ഭംഗി എന്താ പറയുക ഫെലൂഡ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വെർമസിലിയും ഒക്കെ കൂടി നല്ലതാണ് നല്ല തണുപ്പിച്ച് തന്നെ കഴിക്കണം ഇതെല്ലാം തന്നെ നല്ല തണുപ്പായിട്ട് കഴിച്ചാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ സ്വാദ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരീക്ഷിക്കണം ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെലൂഡയാണ് ഇതൊരു റോസ് ഫെലൂഡ ഇത് റോസ് സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെലൂഡ നല്ല പിങ്ക് കളറിലെ ഫെലൂഡയാണ് ഇത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തട്ടിക്കൂട്ടാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കുക അതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിങ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെലൂഡ ചെയ്യാൻ പോകണം പിങ്ക് ഫെലൂഡ അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മുടെ റോസ് ഫെലൂഡ അതിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫെലൂഡ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ച് കണ്ടല്ലോ പ്രോസസ്സ് വേമിസിലി പോലെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അത് ഒരു കണ്ണാപ്പിലൂടെ എടുത്തിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലിടുക അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നും എടുക്കാം പിന്നെ അതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും വേവിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളുടെ സബ്ജ സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത കശ്കഷ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്നത് പിന്നെ നല്ല തണുത്ത പാൽ റോസ് സിറപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല തണുത്ത ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് റോസ് സിറപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ മധുരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് സിറപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ ഒഴിച്ചു പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ ഇനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫെലൂഡ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് റോസ് സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ സൈഡ് നെയ് ഒഴിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിക്കുക ഇനി ഫെലൂഡ സേവ് അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ഇടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ കറുത്ത കശ്മീർ അത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇടാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ റോസ് മിൽക്ക് ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറി വെച്ച് അലങ്കരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനോഹരിയായ പിങ്ക് ഫെലൂടെ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് 
നമുക്ക് അലങ്കരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഒരു അതിഥി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ തണുത്ത പാല് വേണം കുറച്ച് കറുത്ത കശ്കശ് കുതിർക്കണം ഫെലൂഡ സേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് എപ്പോൾ ആര് വന്നാലും കൊടുക്കാം റോസ് ഇറപ്പ് ഒഴിച്ച് പാലൊഴിച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന ഭംഗി കഴിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകും അത്ര സ്വാദാണ് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ട് ഫിലൂഡാസും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വാദിഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ പേർഷ്യൻ വിഭവമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവരോടാണ് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്തായാലും നമുക്ക് സ്വന്തമായി കഴിഞ്ഞു ഫെലൂഡ അപ്പോൾ നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഫെലൂഡ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികൾക്കും സൽക്കരിക്കാം ഇത്രയും വലിയ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കണം എന്നില്ല കുഞ്ഞ് പോഷ്യൻസ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്താലും ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു രസകരമായ കാര്യമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് ഫെലൂഡാസും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാണാൻ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെലൂഡയാണ് മാംഗോ ഫെലൂഡ രണ്ടാമത് കാണിച്ചത് ഒരു മൾട്ടി കളർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു സിംഗിൾ കളറാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പ്ലീസിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിങ്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിങ്ക് ഫെലൂഡ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് ഫെലൂഡ ഇത് രണ്ടും നല്ല വിഭവങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങ